。云锦啊，你坐在这里干什么？你妈我年老色衰，你要是能出马，肯定能轻松的拿下几个人当靠山。哪有你这么当妈的，让自己女儿出卖色相？你以为我愿意啊？还不是你没本事。你以为我一直想让云锦嫁入豪门，是因为我势利？我是不想让她过我一样的日子。爸妈。你们别吵行不行？我现在心里很烦，你们安静一会儿好吗？许云姐，白总，李小姐，若薇，我们去坐这儿吧。原来你在这儿啊！我就说嘛，江福生那个家伙怎么在外面？福生还没进来啊？当然了，这么高级的宴会，他有什么资格进来？你们要不是因为你们女儿，说的没错。要不是许云锦要主动现身，你们根本就不可能进来。你放屁！大婶，你着什么急呀、啊？你如果觉得不是，那你倒是解释解释啊。为什么你们可以坐在第一排？就是，以你们的地位，根本就不配。有些人呀，表面装出一副深情清纯的样子，还拒绝整龙王，指不定背地里就装清高、钓大鱼。妹妹，人家不小心玩脱了，现在都已经不要脸的主动贴上了，你就别戳人家伤口了吗？<笑>怎么回事？我怎么又听到了狗叫呢？江福生，你怎么进来的？我当你有多大本事呢？原来是装厨师混进来的。啊，<笑>还好我不吃狗肉，不然我就把你给炖了。福生哥哥，你真的进来了？装成厨师进来算什么本事？这个位子可是贵客的，快点站起来。我没做错啊，我就坐这儿。不知死活。一会儿青龙店主来了，我看你怎么办！哈哈哈哈江福生，你真是作死啊！你的女人为了救你，主动献身给青龙，你却又得罪了青龙店主。许飞，你胡说八道！本来我今天不想，但你是真作死。你小子啊，敢在镇龙王的欢送会上动手！福生哥哥，你别冲动啊！你冷静啊！哈哈哈哈！秦风不是，你这次完了！胡言，那家伙竟然敢坐在青龙殿主的位置上！完了，是陈天虎，江城的地下皇帝。福生哥哥，你不是认识陈天虎吗？快解释一下呀、啊！认识有什么用啊？青龙殿尊卑有序，法度森严。就算是陈天虎惹了店主，也得自裁。不过我倒是觉得这许飞要倒霉。啊，秋秋，你为什么这么说啊？若薇，一会儿你看看就知道了。胡言，那家伙竟然敢坐在青龙店主的位置上！狗东西，就凭你也敢在这玩弄死飞？我你，来人呐！把许家的杂碎全部给我拉出去！我我我看你敢！我们背靠贺家啊！就算你们家店主来了，也要给我们几分面子。你算个什么东西？没错，我们现在可是贺家的人，你动我一下试试。今天要是贺家的家主来，没准我还给你几分面子。但是你。就你一个走狗，也敢在这里荒废！我们全部拉出去，给我好好的打！你，给、啊、我去准备点东西，你等我一会儿。这福生真有本事
，我早就说福生有出息。你看，连虎爷这样的大人物都为他出头，这回咱们不怕贺家了。我看你们高兴的也太早了吧？陈天虎怎么可能为了江福生而出手啊？白小姐，我知道你出身高贵，但你也不能轻蔑我们啊。刚刚陈天虎明明把雪飞他们赶走了，你却依旧有句话你说对了，我确实出身高贵，所以我能够看到你们看不到的东西。虎爷出手是因为今天是镇龙王的欢喜，许家如此嚣张，把他们赶出去也是为镇龙王为之之心，怎么可能是为了江福生呢？如果江福生有这么大的本事，那他为什么躲起来了？嗯。我看。咱们还得去求镇龙王，女儿啊，你得有这个心理准备啊。咱们还得去求镇龙王，女儿啊，你得有这个心理准备啊。其实你们不想去求镇龙王也行，这件事儿我也能解决。真的吗，李小姐？可您之前不是说，之前我不愿意出面是对我没有好处，但现在我想到了，只要你答应我一个条件。我就帮你，秋秋，你疯了！你贪这浑水干什么啊？若薇，我有我自己的考虑，我就问你一句，你是不是不愿意站在江福生这边？当然了，江福生这个人只会借人事事，我怎么可能跟他站在一起啊？好，那许小姐，你愿不愿意答应我？秋秋，这位小姐是。我叫李清修，是当朝宰相的孙女。我爷爷虽然出身低微，根基不如石家深厚，但是真的下场对付贺家，他们不是对手。天哪！没想到李小姐身份如此显赫。李小姐有什么要求，尽管提，只要我们有的，尽可能给。妈，李小姐，请说吧。但如果是背叛福生的事情，我绝不做。我只需要你离开，李小姐，这是何意？只要许小姐愿意和江福生离婚，我不仅愿意帮你对付贺家，还会帮你许家登上江城第一大家族。这，民警啊，要不你答应李小姐吧？秋秋，你疯了！你这么做有什么好处啊？对我当然有好处。因为这样，我就可以嫁给江福生了。什么？什么？秋秋，你不是开玩笑吧？我很认真的。许小姐，只要你愿意离开江福生，只要你开口，我什么都答应你。林姐，你快答应李小姐，你还犹豫什么呢？林姐，我知道福生是好孩子，可是他没有能力保护你。哎呀，这是。美丽也是罪过。是啊，你答应李小姐对你们都好。徐小姐，你考虑的怎么样了？李小姐的条件很诱人。那你这是答应我了？太好了。不过，我不会跟福生离婚的。难道是我的条件还不够好吗？这不是金钱的问题，也不是地位的问题，而是尊严，是事业，是忠诚。虽然我很开心，秋秋里的一时犯傻没有成功，但是不得不说，你也是个傻瓜啊！江福生有什么好的呢？白小姐，您出身高贵，在您眼中所谓的好。可能是显赫的地位和无尽的金钱，可是，女人不应该找这样的一个大丈夫吗？每个女孩都希望自己的男人是一个顶天立地的男子汉，但是衡量的标准不是靠金钱和地位。无论面对什么样的问题，福生哥哥始终站在我的面前；无论面对什么样的权贵，福生哥哥从未低头，百年王侯、千年世家，都抵不过一声顶天立地的傲
。福生哥哥说过，无论面对什么样的问题，他都会跟我同生共死。话说的很好听啊，但无钱无势，只是扶贫。若薇，别说了，你我都不如许小姐，怪不得会错过那么好的。秋秋，你到底怎么了？你为什么这么看好江福生啊？<笑>陈天虎，你他妈不是嚣张吗？贺上来了。我看你还牛逼不？陈天虎，给老子滚开！你们进不去。你们店主来了，我上去三分；你区区一个舵主，能奈我何呀？金银二郎，我上！金银二郎居然在你们贺家！这是我们许家县民的名单。哎，不不不，不是吧，和尚，这么正经还说不啊？本少爷说不，那就是好的意思。哦，和尚喜欢就是，还不赶紧跟和尚走？江福生那个傻逼呢？不会是躲起来了吗？江福生，就是那个狂妄之辈。是啊，那个傻逼嚣张的很。我都跟他说了是贺少的意思，他竟然还不主动把老婆送给你。如此看来，他有娶死之道。我弄死他，把小美人带走，免得一会儿镇龙王大人来扫了大人的雅兴。你们找死！没事吧？江福生，你死定了！你就是江福生。金郎，动手！你竟然也敢背了我的身纹！你，你竟敢动我们贺家人！滚回去告诉贺地方，我江福生不日上门。这。站住！我一次次的放过你，可是你们死心不改呀、啊。既然如此，那我成全。陈天虎，请店主传令。请店主传令。他竟然是店主，竟然就是青龙店主！他天子大人，我知道错了，你就饶了我这一次吧。罢了，罢了，罢了，他是店主，店主大人，我们有眼不识泰山，求你别杀我们呐！杀你！快点！陈天虎，到！把这群杂碎给我扔出去，让他们一身乞讨。是，带走。店主，我知道错了，店主，店主，饶了我们吧，饶了我们吧！大家都没事了吧？哎，没事没事。医生啊，你真的是青龙店主？是。李姐，对不起啊，之前一直没有告诉你，你不要怪我。该道歉的人是我。是我一直不肯相信你，所以你才这样的。我就说嘛，福生就不是池中物，这回啊，我们再也不会害怕贺家了。青龙殿，好大的威风！对不起，店主，属下无人。没事，这个人。我来对你什么东西？我女婿可是青龙店主，你怎么说话的？青龙店主
好大的！可惜我姓江。姓江又怎么了？我女婿也姓江。等等，难道你是帝都江家人？想不到你这边陲小城的贱妇还有些见识，误名江城君。百族之首，江家的继承人。什么？这这怎么办？江城君，这可是镇龙王的欢送会，你想要干什么？这不是我那钱大嫂吗？你不是最不喜欢我们废物大哥吗？怎么，他成了青龙店主？你别急着现身了。江城君，你不要太过分。我过分。啊！我没有我那废物大哥过分吧？你看看，这些宋良民，配在江湖上岂不是什么样子？求江上做主啊！你听听，这可是大家的服饰，我只不过是帮镇龙王维持秩序。杀了我那废物大哥，就算你是青龙店主又。还不是要死在江少手里！许元杰，你这个贱人，就跟着江湖生一起去死吧！江少，杀！这对狗男女竟敢抗拒镇龙王，杀了他们，镇龙王也欢喜。江福生，是你自裁，还是等我动手？你就这么自信能杀我？你还有什么底牌呢？你那些手下，在我眼里不过土鸡瓦狗，是吗？那这些呢？是谁敢在镇龙王的地盘闹事？徐总，是江福生，他对镇龙王大人怀恨在心，故意闹事。江福生，天要亡你，四大战神和江少联手，死定。原来是徐总在四大战神到，你们到了，想必镇龙王也快到了。宴会快开始了，容不得任何人胡闹，任何恩怨，宴会结束之后再说。那我便给镇龙王一个面子。不好意思，我们没有给你邀请函，麻烦您坐到最后一排。徐有若，这是你的意思，还是镇龙王的意思？有区别吗？好，好的很。我告诉你，我可以做到，但是等宴会结束之后，你最好给我一个说法，不然，正龙王也糊涂了。江福生，一会儿你一定要归顺正龙王。为什么？我知道你有你的骄傲，但今天不光有江成军，还有正龙王。你跟江城君是死敌，又跟镇龙王关系一般，如果他们两个联手，你就危险了。福生哥哥，李小姐说的对，如果你不想向镇龙王低头的话，联盟也好，总之，不能让他们联手。元景，我自有打算，你相信我。福生，你可不要看不清形势啊！现在可不是你一个人的事情，这关系到我们，我们所有人啊！宴会开始，有请镇龙王,王。福生哥哥，你站起来干什么？徐总在叫镇龙王呢。坐下，江福生，你快坐下。你愿意联盟也就算了，怎么能得罪镇龙王？如此看来，这江福生虽然成了青龙店主，但终究难成大事。江福生，本来我怕镇龙王宽宏大量，不跟你一般见识，没想到。你宣兵夺主，你这叫自寻死路！真是天要让人死，必先使其疯狂。你不知道用了什么阴谋手段成了青楼殿主，不是你，终究拿不住。自进退的狂妄之辈，纵然成了青楼殿主，今日也必死。傻丫头，我什么时候做过会伤害你的事儿？
这江福生死定了，同时得罪江家和镇龙王，就算他是青龙殿主，也必死无疑。没想到今天还能看到青龙殿主死在这里，完了完了，老头子，要不我们跑吧？跑？我们能往哪儿跑啊？秋秋，他们不走，我们走，不然一会儿大战波及到我们，就得不偿失了。好，米姐，嫁给我。不得不说，参不深这家伙还挺会追女人的。不过这种不分场合的浪漫，真是可笑。江福生，你还真是牡丹花下的，做鬼也成了。既然如此，我就成全你。三虎法，给我拿下他！岩主，先走。化神剑，神榜第一，造势也不过如此。这全是化神，怎么回事？我没有死，怎么会这样？是他战神为什么要帮助江福生？啊，这这是怎么回事啊？萧天策，我报正龙王诛杀消息，你们这么做是要背叛正龙王吗？只可笑你一心想跟正龙王结盟，这个瞎了眼的人！又怎么配？你，你什么意思？啊？江晨君，我来告诉你是什么意思。因为我江福生，便是朕。属下徐有荣，参见主。四大大人，参见真龙王。小陈天福，参见真龙王。你怎么可能是正龙王？我不信！他他就是正龙王。姐姐，你愿意嫁给我吗？我不嫁。请许小姐嫁给王爷。为什么？我要嫁的男人。不求他是富甲一方，更不求他是王侯将相，只求他是一个面对困难不退缩、不欺骗我的男人。你明白了吗，云姐？你愿意嫁给江福生吗？我愿意。江福生，你看，大胆！王爷大喜之日，怎敢放肆？<笑>王爷，他算什么王爷？简直比我张家废了血脉的废物！四大护法，给我杀了他！这怎么可能？他是化身高手！江福生，耍什么手段？手段，对付你，主人还需要什么手段？不义之身，镇压大夏，气运三载，异化身为护院之犬，护大夏人杰为护子之日。运筹帷幄之间，灭杀敌人百万；闲情信步之中，破我大夏万里江山。通过大夏，气运不流，镇压敌国，人亡不息，世为自豪。江成军可笑你枉为江家继承人，连这都不知道，还妄想与我家王爷结盟。不可能，绝对不可能！江江江福山，我杀了你！啊啊、什么狗皮战神，我十六岁就破了化神，杀你们，杀鸡！江福山，你这个贱人后裔，不是有江家一半血脉，到今天。就替家族收回，是拿命来
这怎么可能？我化身，请回赵家桂雪镇、啊。桂姐，知道我为什么不用阵亡吗？因为这个世界上根本就没有所谓的贵姓。有的只是男而不屈的傲骨，和永不退缩的心。张大华，张大华，我张家一国统修，不知贵姓是什么？这天下，唯有一心为国者，才能与国同修；唯有为国战死而狼狈同的热血，才能叫贵姓。将军。不过是一群趴在祖先功劳簿上的蛆虫而已，何谈贵族？记得我们的约，你输了，现在我来娶你。江福生，我是江家继承人，你别杀我。我将福生杀人，不问敢与不敢，只问应不应该。你的，我讲。到头来，还是我错过了人中之龙。云姐，对不起啊，今天我们大喜的日子。你敢那么心甘那念那念，可心事已离过，是不那念那念。嗯，福生哥哥，福生哥哥，云姐，当你看到这封信的时候，我已经离开了，原谅我的不辞而别，因为我怕当着你的面，我便再也说不出来了。三年前，承蒙徐老爷子相救，福生敏感五内。三年前，你我相识月下，定下终身。三年中风风雨雨，你为我坚守，此恩此情，福生会用一辈子报答。但我母亲当年含冤而死，身为人子，我不能坐视不理。此一去山高水长，无数艰险在等着我。你跟在我身边，若有闪失，福生万死难辞其咎。主人。这就要走了吗？再不走就来不及了。我不在的时候，帮我护好云姐。不过你放心，没有什么人能够拦住你。待我报仇归来，我便和你厮守身边，一生一世，不再分离。不过，若是我真有个万一，你就找个爱你的男人吧。三年吧，你给我三年。若三年内我没有回来，你便去寻找你的幸福。